வணக்கம் கீக்ஸ் நண்பர்களுடன் சிவா அப்படின்ற ஷோக்கு எல்லாரையும் அன்போடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வாங்க வெல்கம் வாங்க வாங்க வாங்கிட்டீங்களா உட்காந்துட்டீங்களா சீட்டு நல்லா இருக்கா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா அது அவங்க அவங்க வீட்டுல போட்டு நண்பர்களுடன் <laughs> 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 அதெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க பசங்க தெரியும் எனக்கு அப்படியே நைட்டு தூங்கும்போது ப்ரோ நான் அப்படியே சைட்ல போன் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பாட்காஸ்ட் கேட்டுட்டே தூங்கிடுவேன் ப்ரோ அவ்வளவுதான் சொல்றாங்க மோஸ்ட்லி என்ன ஒரு அடிக்ஷன் நமக்கு இந்த போன்ல அப்படின்றத பத்தி பேசலாமே தான் இன்னைக்கு இந்த ஷோக்கு வந்திருக்கிறோம் வாங்க அதை பத்தி நம்ம என்ன தெரியுதுன்னு பாப்போம் ஆமா ஆமா நல்ல டாபிக் தாது ஏண்டா இன்னைக்கு இல்ல மச்சா இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எடுத்துக்க பத்தொன்பது இருபதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அந்த டைம்லேயும் நீ பார்த்துருக்கலாம் மீ பேண்ட் வரும்போது என்னாச்சுன்னா ஸ்லீப் ட்ராக் பண்ணுங்க ஸ்லீப் ட்ராக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஆமா சரியா அப்போ தான் மக்களுக்கு புரியுது எது ஸ்லீப்பாக ட்ராக் பண்ணுமா அது என்ன நான் கண்ணு முன்னா தூங்க போகிறேன் இவனுக்கு என்ன ட்ராக் பண்ணு ட்ராக் பண்ணு சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பேண்டை வர வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் யோசிச்சிருப்பாங்க ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் பட் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்லீப் ட்ராக்கிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா மாறி எல்லாம் இப்போ வரக்கூடிய ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல இருந்து நார்மலாக ரெகுலராக கிடைக்கக்கூடிய பேண்ட் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே அது ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சராக இருக்கு பிளஸ் எல்லாரும் கேட்கவும் செய்யறாங்க கரெக்டா ட்ராக் பண்ணுதா அப்படின்லாம் கேட்கறாங்க வாங்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது ஒரு பக்கம் போகுது ரெண்டாவது என்னன்னா ஃபோன்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டேன்னு வையேன் இந்த ஃபோக்கஸ் மோடு ஜென் மோடு ஜென் மோடு ஆமா ஸோ இந்த மாதிரி மோட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க என்னன்னு கேட்டா நீங்க போனை வந்து யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மோடுங்க இந்த மோடை நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் இல்லாட்டி நீங்க எப்படி டைம் செட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டைம் பீரியட்குள்ள நீங்க போன்ல இருக்கக்கூடிய எந்த அப்ளிகேஷனும் யூஸ் பண்ண முடியாது எமர்ஜென்சிக்கு அதாவது உங்களுக்கு கூட ஃபோன் கால்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி எஸ்எம்எஸ்ஆ இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வரும் மற்ற எல்லாம் டிசேபிள் ஆகிடும் ஸோ எப்படி டே என்னடா இது புதுசா இருக்கு சரி ஓகே எது கிட்ட அதை கொண்டு வந்திருக்கேன்னு கேட்டா நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப போனுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டீங்க யாருமே போனை ஓரமே வைக்க மாட்டேறீங்க நாங்க இது எங்க ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுங்களே என்ன பண்றானுங்க இந்த மோடல் லான்ச் பண்ண கையோடையே நாப்பத்தஞ்சு வாட்டு ஐம்பத்தஞ்சு வாட்டு அறுபது வாட்டு எண்பத்தஞ்சு வாட்டுன்னு சார்ஜரும் கொடுக்குறாங்க அப்பதான் நீங்க நிறைய நேரம் போன் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்க போன் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆனா இந்தாங்க ஹைப்பர் சார்ஜ் ஆமாடா அப்படிதான்டா இருக்கு என்னடா சொல்ல ரேபிட் சார்ஜ் டேஷ் சார்ஜ் என்னெல்லாம் பேர் வைக்க முடியுமோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டார்ட் சார்ஜிங் ஆமா என்னெல்லாம் பேர் வைக்க முடியுமோ சூப்பர் பிளாஷ் சார்ஜ் சூப்பர் சூப்பர் பிளாஷ் ஊக் நீங்க நல்லா வந்து ஊக் ஊக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊதுறீங்க எங்களுக்கு பெரிய சங்கு அப்படின்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது ஏன்னா இந்த வெல்னஸ் மோடு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து லேட் அடிஷன் தான்டா ஏன்னா நம்ம தான் பழைய போன்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பழைய போன்ல இந்த மாதிரி வெல்னஸ் மோட்ல எதுவும் கிடையாது ஏன்னா அதுல போயிட்டு நோண்டுறதுக்கே ரொம்ப கம்மி தான் அப்படியும் நம்ம வந்து அடிக்டிவா நோண்டிக்கிட்டு இருந்த ஆளுங்க தான் அதுவே கம்மின்ற மாதிரி இந்த காலத்துல வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போனோட மேல இருக்கிற அந்த மோகம் இந்த ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்லீப் ட்ராக்கிங்கா சேச்சா இதெல்லாம் பண்ண அடுத்த நாள் எனக்கு அந்த டேட்டா எனக்கு காரி துப்புறா மாதிரி இருக்கு அதனால நான் பேண்ட் வாங்குறதே நிறுத்திடுறேன் அப்படின்ற அளவுக்கு போயிட்டாங்களா நிறைய பேர் தெரியுமா நீ வேற இது என்னடா இது காசு கொடுத்து வாங்கினா சும்மா தூங்கு தூங்குன்னு டார்ச் செட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க அப்புறம் ஸ்லீப் மோடு தண்ணியக்குடி ஸ்லீப் மோடு ஜென் மோடு இதெல்லாம் இவங்களே ஆசைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாள் எனேபிள் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது நாள் பார்த்தோன்னா ஸ்லீப் மோடோ இல்லாட்டி ஜென் மோடோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா இவங்களே வந்து அதை டீஆக்டிவேட் பண்றது சி நீ என்ன அடிக்கிற மாதிரி அதே தான் அதே தான் நான் உண்மையா சொல்லணும்னாடா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணிடுவேன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு அலாரம் வச்சிருவேன்டா இப்ப சப்போஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் கிளந்திருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்ததுன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன்று வச்சிருப்பேன் அந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அலாரம் எது என்ன பண்ணணும்னா நம்மள எழுப்ப முயற்சி பண்ணும் நிறைய தடவை என்ன ஆயிடும்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் அலாமே நம்ம வந்து எழுந்திரிக்க முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டா ஃபோர் ஃபிஃப்டீனுக்கு தான் ஆயிடும் கடைசியில் ஸோ அதனால வந்து
நிமிஷம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு பவர் நேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன டைமிங்குள்ளேயே வந்து குவிக்காக நம்ம மைண்டையும் நம்ம பாடியும் ரீசெட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது குவிக்காக ஸ்லீப் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது இது கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை ஏன்னா ஒரு தடவை சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு பைக் ட்ரிப் போனேன் உனக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் கிளம்பி போனேன் ஆமாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நடுவில் வந்து எனக்கு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு இடத்துல செம்மையாக தூக்கம் வந்துருச்சு எனக்கு என்னடா அது நம்ம இப்படியே வந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குமே அதுவும் அந்த ரோடு வந்து செம்மையாக போர் அடிக்குது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது ஒரு சுவாரஸ்யமாகவே இல்லை வெயில் அடிக்குது என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் ஒரு நிழலாக இந்த லாரிலாம் நிறுத்துகிற இடம் ஒரு புதுசாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் நான் ஒரு சின்ன பெட்ஷீட்டு தலாணி அதெல்லாம் வச்சுருந்தேன் நான் ஸோ தட் எங்கே வேணாலும் போய் படுத்துக்கலான்ற மாதிரி ஐடியாவில் தான் போயிருந்தேன் எங்கேயாவது இடம் கொடுப்பாங்க அங்கே தரையில் கூட படுத்துக்க முடியணுன்ற மாதிரி அப்படி தான் போயிருந்தாங்க கோயம்புத்தூருக்கு சரி அதே யூஸ் பண்ணி அப்படியே படுத்துருவோமேன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு படுத்து தூங்கிட்டேன் வெளியே ஓகேவா இது அதே மாதிரி நீ சொல்கிற மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் ஆனால் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லீப் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது அந்த பிரெயின் ட்ரிகர் அதாவது எப்படி தெரியுமாடா உன்ட்ட வந்து பிரெயின் சொல்லுது பற்றியா அப்படி நான் இப்போ கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கேன் லைட்டாக எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ டப்புன்னு தூங்கினோன்னா அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அப்பாடா இவன் நம்ம கேட்டதை உடனே செஞ்சுருக்காண்டா விட்றா அடுத்த டைமில் நம்ம வேலை செய்யும்னு சொல்லிட்டு டக்கு 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 அது எப்படிலாம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகணுமோ எல்லாம் பண்ணிக்குது பட் என்ன ஆகிடுதுன்னா இதே கிளாக் நமக்கு வந்து பொதுவாகவே பார்த்தோன்னா நைட்டு நைன் நைன் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஒரு தடவை அடிக்கும்டா எல்லாரும் அந்த கிளாக்கை தூரம் போட்டு கிளம்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த கிளாக் வந்து அந்த நைன் தேர்ட்டிக்கு மேலே சாமி ஆடுற மாதிரி ஒன்று ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட ஃபாலோ பண்ணும் கஷ்டப்பட்டு பண்ணும் ஏ டே டே கண்ணில் எரியுது படுறா போய் தூங்கலாண்டா வாடா வாடா கண்ணு பாரு ஏ பத்தியா டயர்டாக இருக்கு பத்தியா ஏ ஒன்னே ஆறு எம்னி தூங்க ட்ரை பண்ணுற பத்தியா வா வா அப்படின்னு சொல்லும் பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நீ என்னத்தை தூங்குறது இந்த டாம் வந்து கண்ணில் ஒரு குச்சி வச்சுட்டு நல்லா டாம் அண்ட் ஜெயில பார்த்துருப்பியே நல்லா ஐலிட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி எஸ்ட் உட்காந்துருக்கும் அது ஆனால் கண்ணு சம சோர்வாக இருக்கும் ஐலிட்ஸ்க்குள்ளே குச்செல்லாம் விட்டு நோண்டி நம்பி வச்சுருக்குமா அதே மாதிரி ஒரு டென்னு டென் தேர்ட்டி நீ அப்படியே கிராஸ் பண்ணிடுறேன் என் ஃபோன் டிஸ்பிளே இல்லை எதையாவது பார்த்து நீ கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா அந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக்கு தாண்டி கிராஸ் ஆகி போயிடும் ஆமாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணுலாம் ஒரு பக்கம் என்ன தான் டயர்டாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்லீப்புங்கிற சைக்கிளை தாண்டி போய் இப்போ உன் பாடி ஸ்லீப்புக்கே போகாது ஆமாம் போகாது ஆமாம் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஆளுங்க வந்து ஃபோன் எடுத்து இன்னும் நோண்டு இப்போ எங்கே ஓ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆஃபர் வேறு போட்டிருக்கானா இதில் வேறு இவங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மணிக்கு ஆஃபர் அவனை செருப்பால் அடிக்கணும் முதல்ல திருட்டு போயிடா அவன் ரொம்ப ஒஸ்ட்டு அவன் நான் ஒரு வீ ஒரு வீடியோ பண்ணோன்னே இருக்க மச்சி ஒரு சின்னதாக சொல்கிறேன் பாரு இப்போது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அவன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனே என்ன பண்ணிடுறான்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி மெயின் சேல் வரும்போது கீழே தெளிவாக போட்டுடுறான் நோ ரிட்டன் பாலிசின்னு போட்டு வச்சுருக்காண்டா செவன் டே ரி அது எப்படி போட்டிருக்கானா செவன் டே ரிட்டன் பாலிசிங்கிறதுக்கு பக்கத்தில் கஸ்டமர் சப்போர்ட் அண்ட் அஃபீஷியல் இதுன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் அஃபீஷியல்னா யாருன்னா நீ என்ன ப்ராண்ட் வாங்குறியோ அந்த அஃபீஷியலை போய் கேட்டுக்கங்கிறான்டா இதுவே அந்த டீல் முடிஞ்சதுமே அந்த இடத்துல செவன் டேஸ் ரிட்டன் பாலிசின்னு நினைப்புல ஆயிடுதுரா டே இது என்னடா புதுசாக இருக்குது திருட்டு பசங்களாக இருக்கீங்களாடா இப்போ எனக்கு என்ன தோணுது இப்போ சாம்சங் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன்னா பத்தாயிரத்துக்கு இவங்கிட்டையும் கிடச்சிது அதே பத்தாயிரத்துக்கு குரோமாலையும் கிடச்சிது அதே பத்தாயிரத்துக்கு பூர்வீகாலையும் இருக்குது அதே பத்தாயிரத்துக்கு சங்கீதாவில் இருக்குது அதே பத்தாயிரத்துக்கு சத்தியால் இருக்குது அதே பத்தாயிரத்துக்கு சாம்சங் ஸ்டோர்லேயும் இருக்குது நான் ஏன் இவன்ட்டா வாங்கணும் அவனுகிட்டலாம் வாங்கினா அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் டு ஹியூமன் இன்டராக்ஷனாவது இருந்திருக்கும் ஆமா இந்த மனுஷன் நம்மட்ட தானே வாங்கினாருன்னு நம்மகிட்ட ஒரு பதிலாக சொல்லுவோம் அடுத்த நாள் நீ போய் கேட்கும்போது கரெக்ட் ஆன்லைனில் இது பெரிய பிரச்சனை தான் இது இவனுங்களை கெஞ்சி கெஞ்சி அசிங்கமாக இருந்ததுரா சத்தியமா எங்கேயோ வந்து அவனுங்க
ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம்லாம் பேசினேன்டா ஸோ அப்போ மண்டை காஞ்சி போனது தான் மிச்சம் இவங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லை ஸோ இதே தான் இந்த பன்னெண்டு மணி சேலா எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்களா பன்னெண்டு மணி சேலுக்கு ஆரம்பிச்சு ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணி மூணு மணி கோழி கூவோம் பார்த்தா இவங்க இன்னும் சேல் பார்த்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அடுத்த சேல ஆரம்பிக்குது இதான வேலை ஆமாடா இதை தவிர வேற என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு இப்போ சொசைட்டியில வந்து நைட்டு தூங்கறதுக்கு அதுக்கு நடுவுல சரி ஓகே இந்த சேல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண எதுக்கு சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னு சைட்ல இப்படி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் அந்த பக்கம் ஒரு யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் யூடியூப்ல இன்னும் வேற ஏதாவது வீடியோ பார்க்கறதுன்னா அப்புறம் படம் பார்க்கறது அப்புறம் வெப் சீரீஸ் அப்புறம் வேற என்ன இருக்குது எல்லாம் இருக்குது பான் கூட இருக்குது அதையும் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம நிறைய பசங்க பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க சின்ன வயசு அது அப்படித்தான் வந்து அது இல்லடா எனக்கு என்ன தெரியும் ஞாபகம் வருது ஒரு ஏதோ ஒரு படத்துல வரண்டா அப்படியே ஏதோ மாசின்னு என்ன அடிச்சாலும் பத்தல பத்தல இன்னும் இன்னும் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாம் என்னென்னமோ போறானுங்க இதுக்கு போய் அதுக்கு போய் அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஓகேயா எதுவுமே கடைசியில பார்த்தனா இன்னும் பத்தல டே இன்னும் வேலை பத்தல டே ஆல்ரெடி மணி அஞ்சு ஆயிடுச்சுடா வெளில வந்து பார்த்தியா சூரியனே ஹாய் சொல்லுது எப்ப தூங்கலான்னு இருக்கு அப்படி இருக்கும் நிலைமை ரீசண்டா எனக்கு விக்கி வந்து கேட்டான் எப்படி தல நீங்க வந்து ஹிமாச்சல்ல காலையில எழுந்துகிட்டு எழுந்துகிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டான் ஓகே அதாவது நான் இங்கேயும் எழுந்துக்கிறேன் காலையில அங்கேயும் எழுந்துப்பேன் காலையில தோராயமா நான் வந்து உனக்கே தெரியும் ஒரு டைம்ல நான் ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த டைம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து தோராயமா ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு டைம்ல தான் நான் இருக்கேன் ஓகேவா ஓகே ஏன்னா என்னன்னா வந்து காலையில வெளிச்சம் எப்போ வருதோ அப்போ முழிப்பு வந்துடும் ஆமா கண்டிப்பா ஃபோர் தேர்ட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் இருட்டா இருக்கும் ஃபோர் தேர்ட்டி ஏதாவது நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க் இருக்கு காலையில ஏதாவது கிரியேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திப்பேன் இல்லைன்னா எப்ப வெளிச்சம் வருதோ அப்ப எந்திக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஐடியா ஓகேவா வெளிச்சம் வரும் வீட்டுக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துச்சு அப்படின்னாலே போதும் எனக்கு அது எந்திரிச்சிருவேன் இது ரொம்ப பேசிக்கான ஆன்சர் ஆனா ஆக்சுவலா முன்னாடி நான் இப்படி இல்லை முன்னாடி எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னா இப்ப நீ சொல்ற மாதிரி ஒரு டூ ஓ கிளாக்கு த்ரீ ஓ கிளாக்கு தூங்கி ஒன்பது மணி பத்து மணிக்கு தான் எந்திப்பேன் அது ஒன்பது மணின்றது எயிட் தேர்ட்டிக்கு முடிப்பு வந்துடும் ஆனா உருண்டுகிட்டே அப்படியே போனை நோண்டிக்கிட்டே அப்படியே இருக்கிறது கொஞ்ச நேரம் தள்ளி பாக்குறது நீ வேற ஆரம்ப காலங்களில் ஃபோனர் என்னால் இருக்கும்போது இது காமன் மிஸ்டேக் மாதிரி இருந்தது ஏன்னா நம்ம டீமில் இருக்கிற எல்லாரும் இப்படி தான் இருந்தாங்க ஆமாம் 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 ஏன்னா நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய இன்வால்வாக இருந்தோம் அப்போ உண்மை தான் நான் வந்து கேட்பேன் நைட்டு பன்னெண்டரைக்கு நீ யாருக்காவது பிங் பண்ணால் கூட ரிப்ளை பண்ணுவாங்க எனக்கு அப்படியே ஷாக்கிங்காக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் ஏன் இன்னும் வேணா முடிச்சிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும் எனக்கு ஆமாம் 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 ஸோ அது வந்து அதுலேருந்து நான் வந்து ஓப்பனாக சொன்னால் நானும் மாற்றிக்கிட்டேன் என்ன <laughs> 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 காலையில சூரியன் உதிக்குது அப்படின்னா நம்ம எந்திரிச்சிடணும் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் ஸோ நான் விக்கி பத்தி சொல்லியிருந்தேன்ல அதான் இந்த மாதிரி நம்ம நைட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் லேட் ஆகும் லெவன் ஓ கிளாக் ஏதாவது ஆப்பிள் ஈவெண்ட் நடக்கும் அந்த மாதிரி லேட் ஆகும் அப்போ வந்து மெசேஜ் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து முழிச்சுட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே முழிச்சுட்டு இருப்பாங்க பார்த்தா ஏ நம்ம எல்லாம் ஒரே கம்யூனிட்டி நம்ம எல்லாம் இதே எல்லாத்தையும் ஒரே ஈவெண்ட் பார்க்குறோம் ஒரே இது ஒரே விஷயத்த ஃபாலோ பண்றோம் அதனால முழிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்ல அது வந்து ஆனா அதே சமயத்துல எந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னா நைட்டு இந்த பன்னெண்டு மணிக்கு மேல சாப்பிடுறது அப்படின்றதுல போய் முடிஞ்சது நிறைய தடவை இப்படிதான் முடிஞ்சது இல்ல இப்ப நிறைய ஹோட்டல்ஸே நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் திறக்கிறாங்களே நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு திறந்துட்டு காலையில க்ளோஸ் பண்றாங்க அதாவது ஒரு எட்டு மணி க்ளோஸ் பண்றாங்க இருந்திருக்கு ரொம்ப காலமா இந்த மிட் நைட் பிஸ்னஸ்ன்றது இப்போ இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் இல்லாத காலத்துல நான் டி நகர்ல போயிட்டு ஒரு கடையில வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கேன் இது வந்து சென்னையில எனக்கு பழக்கமாச்சு இந்த மாதிரிதான் நைட்டு இருக்கும் நைட் வந்து எப்பயாவது வந்து தனியா நான் சொல்றேன் கூட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைட்டை விட்டு அந்த மாதிரிலாம் நைட் ஸ்டே அதெல்லாம் கிடையாது தனியா தனியா நான் வந்து வண்டி எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பி போய் டி நகர்ல போயிட்டு இந்த கடையில போயிட்டு வாங்கி சாப்பிடுவேன் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நைட்டு தூங்க மாட்டேன் அது இது அப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் அது வந்து மயக்கம் அது உண்ட மயக்கம் இல்ல அது அதுல தூங்கிடுவோம் நம்ம எனக்கு வந்து நீ சொல்றதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது காலேஜ் முடிச்சு கொஞ்சம் வருஷம் வரைக்கும் பார்த்தோன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து நைட்டு பத்து மணி பத்தரை மணிக்கு குல்ஃபி வரும்டா ம் இப்போ அவங்களாம் இல்லைன்னு வச்சுக்க அந்த அந்த தொழில் பண்ணுறவங்களே இப்போ இல்லைடா அதுக்கு அது கிடையாது இப்போ சரியா அவங்க வருவாங்க நம்ம ஏரியாலேயே உள்ள ஒருத்தர் தான் சரியா அவங்களே சுய தொழில் மாதிரி அவங்க வீட்டில் கூட சுய தொழில் அந்த மாதிரி அவங்களே தான் பண்ணுவாங்க நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்லாம் அற்புதமாக இருக்கும் அவங்களே வந்து ஒரு ட்ரை சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு மணி அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு அந்த பழைய நம்ம கவுண்டமணி காமெடியில் வர மாதிரியே பெட்ரோ மாஸ் லைட் வச்சுக்கிட்டு சரியா அப்போ வந்து அந்த லைட்டு கூட இல்லை இப்போ தான் பார்த்தோன்னா எல்இடி ஈஸியாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு பவர் பேங்க் வச்சே கூட நம்ம மாட்டிட்டு போயிடலாம் ஸோ அந்த பெட்ரோ மாஸ் லைட் வச்சுக்கிட்டு நைட்டு வருவாங்க ஒரு நைன் தேர்ட்டி டு டென் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி டைம்க்குலாம் வருவாங்க சில நாள் வந்து வாங்கணுன்ற ஆசையிலேயே முழிச்சிருந்து அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறது ஸோ ஞாபகம் இருக்கு அதான் அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு நீ சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சுனாலும் நான் காலையில் அந்த ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிச்சிருவேன் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு எழுந்திரிச்சுட்டு பவர் நேப் மாதிரி என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு டூ ஓ கிளாக் ஓகே அந்த மாதிரி டைம் வந்து டூ 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 தேர்ட்டி ஏன்னா அதுக்கு மேலே டூ ஓ கிளாக் டு த்ரீ ஓ கிளாக் அந்த டைமில் நல்லா தூக்கம் வரும் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா நீ சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த நேரம் அவ்வளோ நேரம் தூங்க முடியாத ஒரு நிலமை ஏன்னு பார்த்தோன்னா எய்தர் நம்ம ஃபோன் ரிங் ஆகிடும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சோஷியல் ஆப்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அப்படியும் இல்லைன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் பெரிய விஷயம் அதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு டைம் அவ்வளோ கிடைக்காது ஆனால் அது நிம்மதியாக இருக்கும் எல்லாம் கரெக்டு வீக் டேல அப்படி தான் ஒர்க் டே அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நமக்கு எப்பயுமே வந்து ஏதாவது ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒர்க் டே அப்படின்னும் போது ஆமா ஆனா இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஒர்க் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு சைட்ல இன்னொரு பக்கம் கண்டென்ட் போயிட்டு இருக்குல்ல ஆமா ஒரு ஃபோக்கஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்பிள்ல சொல்ற அந்த ஃபோக்கஸ் மோடுன்னு ஒன்று வச்சிருக்கான் அப்புறம் அந்த ஒன் பிளஸ் இல்ல சென் மோடு கொண்டு தான் எல்லாமே வந்து என்ன ட்ரை பண்ண அதுல என்ன ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண வைக்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா போக்கஸ் பண்ண முடியுமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வைக்க பாக்குறாங்க அது பண்ண முடியல ஏன்னா நைட்டு தூக்கம் இல்லை கரெக்டு நைட்டு தூக்கம் இல்லாதது அப்படின்றதுக்கும் இது ஒரு சிக்கன் எக் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் கண்டென்ட்டு அப்புறம் நைட்டு தூக்கம் இது ரெண்டும் வந்து கம்பீட் பண்ணுது நம்மளோட பாடியில் நம்ம அட்டென்ஷனுக்கு இப்போ கண்டென்ட் வின் பண்ணுதா இல்லாட்டி தூக்கம் வின் பண்ணுதா அப்படின்ற ஒரு போட்டி மாதிரி ஒரு போர் மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து தூக்கத்தை ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து நம்மளே தோக்கடிச்சிடறோம் ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டென்ட் கூட ஜாயின் அடிச்சு தூக்கத்தை தோக்கடிச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாப்பிட்டுறோம் அப்போ சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுது உடம்பு விழிப்படைஞ்சிருது கரெக்டு உடம்பு வெளிப்படைஞ்சு உடம்பு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது நீ சொன்ன டாபிக் தான் இவன் சொல்கிறான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கான்ல நெட்ஃப்ளிக்ஸு ஆமாம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓனர்கிட்ட கேட்டால் உன்னோட காம்படிஷன் காம்ப் உன்னோட காம்படிட்டர் யாருன்னு கேட்டால் ஸ்லீப்புன்றான்டா அப்படியாடா ஆமாடா அதான் அவங்க ஒரு விதத்தில் அவன் நல்ல கண்டென்ட் இருந்தால் தான் அந்த மக்கள் பார்ப்பாங்க மொக்க கண்டென்ட் இருந்தால் தூங்கிடுவாங்க அந்த கான்செப்ட்லேயும் சொல்லலாம் ஆனால் அவன் சொல்கிறது பார்த்தா இன்னும் டேஞ்சரஸாக தான் இருக்கு ஏய் இப்போ போகிற போக்க பார்த்தா எல்லாரும் அதை தானே முயற்சி பண்ணுறாங்க எப்போ பாரு பார்க்குறாங்க ஆமாம் எப்போ பாரு சாப்பிடும்போது வீடியோ பார்க்குறாங்க சாரி ஆமாம் இல்லை இல்லை அதான் நீ சொல்கிற மாதிரி தான் சாப்பிடும் போது வீடியோ பார்க்குறாங்க அந்த வீடியோவில் பார்த்தனா நீ ஏன் வீட்டில் சாப்பிட்ற இந்த மாதிரி ஹோட்டலில் ஈஸியாக கிடைக்கிது பேர் அதோட சீப்பான்னு சொல்லி ஆட் வரும் அதனால் அது டைம்லாம் கால்குலேட் பண்ணி மாஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வந்து உண்மை தான் இப்போல்லாம் மார்க்கெட்டிங் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகுது ஹியூமனை ரீட் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க வேற லெவல்ல இருக்கா உண்மையா சொல்ல போனா எல்லாமே கண்டிப்பா இப்போ அந்த ஸ்லீப்ப வந்து இப்போ அதை வந்து தோக்க அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தோற்க அடிச்சு இப்ப எந்த நிலைமைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டென்ட் அப்படின்றது மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லீப்பை விட அப்படின்ற நிலைமைக்கு போயிடுச்ச
அதுல உலகம் முழுக்க இருக்கிறவங்க வந்து எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்காங்க உண்மைதான்ாலையில <laughs> ஆமாம் ஆமாம் இதில் நீ சொல்லும்போது தான் தோணுச்சு ஸோ அவங்க மொத்தம் வந்து எனி எனி வேஸ் எனி டைம் வந்து சூரியன் வந்து அதாவது பூமியை சுற்றிக்கிட்டு இருக்க போகுது எங்கெல்லாம் வெளிச்சம் இருக்கோ அங்கே இருக்கிறவங்களாம் முழிச்சு தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருமே இப்போ இன்டர்நெட்டில் கனெக்டடாக இருக்கிறனால யாருமே தூங்காத மாதிரியான ஒரு ஃபீல் மாயை கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது அது இவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் நைட்டு தூங்கணும் பகலில் தான் அவங்களாம் முடிச்சிருக்காங்க அந்த சைட்லேருந்து வருதுசம்ஷனும் <laughs> 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 அதே மாதிரி தான் கண்டென்ட் கன்சம்ஷனும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு எப்ப தெரிஞ்சதுன்னா இப்ப விக்கி கேட்டானா எப்படி நீங்க வந்து இமாச்சல்ல வந்து காலையில எந்திக்கிறீங்க ரொம்ப நியாயமான கேள்வி ஏன்னா குளிரும் மழை அது மழை இருந்துச்சு இல்லாட்டி பனி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா நான் பனி காலத்துலயே எல்லா எல்லா பருவத்திலயும் நான் அங்க தங்கியிருக்கேன் பனி காலத்துல காலையில எந்திக்கவே முடியாது ஓகேவா நீ வந்து சூடு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நினச்சி நீ அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்க நீ ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த பிளாங்கெட்டை எடுத்தேனா அப்படி உஸ்ஸுன்னு ஒரு காற்றடிக்கும் அவள் தான் ஐயோ வரைச்சி போயிடும் எந்திக்க முடியாது யாராவது டீ கொடுக்கணும் டீ கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக எந்திக்கணும் இந்த மாதிரி அப்போவே உன்னால் ஏ இந்த வெளிச்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னா தூங்க முடியாது கரெக்டு வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி நீ எந்திரிச்சுக்கிட்ட அப்படின்னா உனக்கு அட்வான்டேஜ் வேறு இருக்குது அங்கே கரெக்ட் வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி நீ எந்திரிச்சுக்கிட்டே அப்படின்னா அந்த டைம்ல இருக்கிற குளிர்ல கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம் இதுவாயிருவேன் என்ன சொல்றது ஒரு வாம்த்துக்கு செட் ஆயிருவேன் அந்த உள்ள அந்த பிளாங்கெட்ல இருந்து வெளியே வந்து நீ இந்த சாதாரண ஒரு செட் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு செட் ஆயிருவேன் அதுக்கப்புறம் வெளிச்சம் வரும் போது ஒரு குளிர் வரும் அதை தான் நீ தாண்டணுமே தவிர அதுக்கு முன்னாடி இந்த அஞ்சு மணிக்கு இருக்கிறது குளிர் கிடையாது ஆக்சுவலா ஆறு மணிக்கு தான் வரும் குளிர் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சுக்கிட்டா அந்த ஆறு மணி குளிர வந்து அதுக்கு பாடி ரெடி ஆயிரும் கரெக்ட் இது எப்படி ரெடி ஆகுது பாடி எப்படி சரி ஓகே ப்ரோ எல்லாம் ரைட்டு எப்படி நீங்க காலையில எந்திரிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஏழு மணிக்குள்ள சாப்பிடுறது தான் ஏழு மணிக்குள்ள சாப்பிட்டுட்டா அதாவது இந்த டின்னர் அப்படின்னு சொல்றோமே ஒண்ணு ஆமா ஆமா அது ஏழு மணிக்குள்ள சாப்பிட்டுட்டா ஒரு பத்து மணிக்குள்ள டைஜஸ்ட் ஆயிரும் பத்து மணிக்குள்ள டைஜஸ்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா பாடியே சொல்லிடும் டைஜஸ்ட் ஆயிருச்சு மூடிட்டு தூங்கு அப்படின்னு கண்டிப்பா இதுதான் நேச்சுரலா நடந்துகிட்டு இருந்த சைக்கிள் இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேச்சுரலா நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா வெளியே போகணும் அப்படின்னா நெருப்பு பத்த வச்சு தான் போகணும் அப்படி நெருப்பு பத்த வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு செலவாகும் செலவாகும் அப்படின்னா அதுக்கு எண்ணெய் வேணும் எண்ணெய் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு உழைக்கணும் அதெல்லாம் எதுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணாம இருந்தானுங்க கரெக்டு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் இது மாறிடுச்சு அது ஆனால் இதை நம்ம கடைபிடிக்கலாம்ல நேச்சுரல் சைக்கிளை கடைபிடிக்கிறதுன்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தால் வந்துட்டு போகுது அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு கையில் ட்விட்டர் வந்தால் வந்துட்டு போகுது நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் என் கையில் இருக்குது கண்ட்ரோல் நான் எப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்றது என் கண்ட்ரோல் கரெக்டு அவன் கண்ட்ரோலில் இல்லை அவன் வந்து ஒன்று நோண்டிக்கிட்டே இருப்பான் நோட்டிஃபிகேஷன் அமிச்சு ஏ இதை பார்த்தியா இங்கே புதுசாக இது நடந்திருக்கு ஏ அதை பார்த்தியா இங்கே புதுசாக இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு கூப்பிடுவான் அவன் அப்படி தான் கூப்பிடுவான் அதுக்காக கூப்பிட்டா போயிருவியா நீ உடனே உனக்கு வந்து அது இந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து இந்த பஞ்சு மிட்டாய் காமிச்சு இந்த பஞ்சு மிட்டாய் வேணுமான் சொல்லிட்டு இந்த புள்ள பிடிக்கிறவங்களாம் கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுறான் அவன் அதான் பிடிச்சிட்டான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டான் சக்கரையை கொடுத்து கொடுத்து பழகி வச்சுட்டான் இந்த சக்கரை சாப்பிடு சக்கரை சாப்பிடுன்னு நீ வேற இதோட இதுல நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு எப்படியும் அடுத்த அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் நிறைய பார்க்க தானே போறோம் ஏன்னா ரியல் லைஃப்லேயே நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இப்போ நீ சொல்கிறது நீ எப்படி எழுந்த நீ எழுந்து எப்படி அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணுற எழுந்திருச்சா என்ன நடக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோ காலையில் ரொம்ப குளிரும்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரம் ஏன் எழுந்துட்டுன்னு கூட நினைப்பாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீ சொல்கிற மாதிரி 
விடியும் போது தான் இருக்கலே பயங்கரமாக இருக்கும்னு நீ சொல்கிற இல்லையா அது நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது அதெல்லாம் லேட்டாக தான் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க நீ சைக்கிளில் போகும்போது நிறைய தடவை நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்ப கரெக்டாக சன் உதிக்கும் போது தான் அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்வர்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னுவாங்க என்வயர்மெண்ட்டில் ஒரு மேலே சூடு காற்று வரும்போது அது என்ன ஆகுமா அது புஷ் பண்ணிடுமா கீழே இந்த சில்லு கோ கோல்டு விண்ட்ஸை ஆமாம் ஸோ இது நடக்கும் போது நமக்கு வந்து குளிர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம இந்த போரை பொத்திக்கிட்டு தூங்க தோணும் அப்போ தான் கரெக்டு தான் ஏன்னா அது எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் சன்ரைஸ் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி வந்துடும் காற்றுல ட்ராவல் பண்ணி வர காற்று வந்து என்ன ஆகுனா கிரவுண்டில் போடும் கிரவுண்டில் பட்டதுமே கீழே இருக்கிற ஹெவி வி யார் எல்லாமே மேலே நோக்கி போகும் ஏன்னா லைட் ஆகிடுது லைட் ஆன உடனே இதெல்லாம் இப்போ மேலே போகும் மேலே போனோன்னா மேலே ஆல்ரெடி சில்லுன்னு இருந்ததுல இப்போ கீழே இறங்கும் சுல்லுன்னு இறங்கும் அதனால தான் அந்த ஃபாகு கான்செப்டே நமக்கு அப்படி தானே இருக்கும் காலையில் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஏழு மணிக்கு பார்த்தா நல்லா ஃபாகு இறங்கும் சர 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 சரன்னு எல்லா இடமும் அப்படியே மூடு பண்ணி மாதிரி ஆகும் ஆமாம் 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 இதுதான் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா காலையில சீக்கிரமா எந்திரிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு மோட்டிவேஷனா அப்புறம் ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டுட்டா அது என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் நல்ல தூக்கம் வரும் அந்த தூக்கத்தையும் தாண்டி போறீங்கன்னு வச்சுப்போமே தூக்கத்தையும் தாண்டி நீங்க வந்து ஒரு மணி ரெண்டு மணி போறீங்க ஆனா எதுவும் சாப்பிடல எதுவும் சாப்பிடல ஓகே அப்படின்னா காலையில கண்டிப்பா இந்த அஞ்சு மணி இந்த கரெக்டா இந்த நம்ம கோழி கூற டைம் இருக்குல்ல கோழி வந்து கூற டைம் அப்படின்றது பார்த்தா நாலு மணியில இருந்து நீங்க வேரியஸ் டைம்ஸ் மாறும் த்ரீ தேர்ட்டில இருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் த்ரீ தேர்ட்டில இருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் குள்ள கண்டிப்பா கூவிடும் கோழி ஓகேவா இது வந்து இப்ப எங்க ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தா ஒரு கரெக்டா நாலு மணி அப்படின்னு இந்த கூவிடும் இங்கேயும் அதே தான் கரெக்டா நாலு மணி நான் எழுந்து கீழே வருவேன் கீழே வந்தா நம்ம வீட்டுல ஒண்ணுதான் இருக்கு நம்ம பக்கத்து வீட்டில் ரெண்டு பேர் வீட்டில் சேர்த்தா ஒரு நூற்றம்பது கோழி இருக்கு ஓகே 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 ஆமாம் எல்லாம் கத்தோம் ஆமாம் ஆமாம் எல்லாம் கத்தோம் நான் மட்டும் நல்லா எப்படி இருக்குன்னா கோழியோட கோழியை நான் சுற்றிட்டு இருப்பேன் இந்த ஏரியாவே நான் மீதி ஆமாம் 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 ஸோ அது அது எந்திரிக்கிற டைமு அதை கரெக்டாக நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் அந்த ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ இது எந்திக்குது எதுக்காக எந்திக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கோழி வந்து எல்லா அனிமலுமே சரி தூங்கி எந்திக்கிறது வந்து சாப்பிட்றதுக்காக தான் ஆமாம் ஆமாம் இதுக்காக தான் எல்லா அனிமலும் எந்திக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்மளும் எந்திக்கணும் அப்போ தான் காலையில் இந்த கரெக்டான டைமில் எந்திக்க முடியும் அது பார் கரெக்டாக எந்திரிச்சு உடனே சாப்பிடாது அது ரெடி ஆயிடும் எந்திரிச்சு ரெடி ஆகிடும் ஆ நான் ரெடி ஆகிட்டேன் நான் ரெடி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் போய் சாப்பிடும் ஆமாம்மா அதுக்கப்புறம் வெளிச்சம் வரும் வெளிச்சம் வரும் வெளிச்சம் வரதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோன்னா எல்லாம் முழிச்சு ஒன்னோட ஒன்று ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும்டா கொஞ்சம் வெளிச்சம் வர வர ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஒன்றா ஒவ்வொரு இடமா மூவ் பண்ணி போக ஆரம்பிக்கும் நல்ல வெளிச்சம் வந்ததும் பவுண்ட்ரிஸே கிராஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி கிளம்பும் அது வரைக்கும் அப்படி தான் கரெக்டு 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 இதை வந்து கோழி வளர்க்குறவங்க ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஆனால் இது நம்ம உடம்புலேயும் இதே தான் நடக்குதுன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு இது நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிதான் நீங்க பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க உணர்வீங்க இதை ஏன்னா நேச்சர்ல இப்படிதான் இருக்கு நேச்சர்ல எப்படி இருக்குதோ அதுதான் அதோட ஒன்றி தான் நம்ம இருக்கோம் அது உள்ளதான் நம்ம இருக்கோம் அதை ஒட்டி தான் நம்ம இருக்கோம் அதை தான் சாப்பிட்றோம் அதை தான் வந்து ஃபீல் பண்றோம் நம்ம சுத்தி காத்து தான் நமக்கு டச்சோட முதல் முதல் ஃபீலே காத்து தான் அப்புறம் இருக்கிற சவுண்ட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அப்புறம் தான் லைட்டு தான் நீங்க முழு இருட்டுல பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு சவுண்டாவது கேட்கும் காத்தாவது படம் முழு இருட்டுல அம்மாவாசையில நான் சொல்றேன் ஆமா ஸ்டார்ஸ் தெரியும் அவ்வளவுதான் கண்ணை கட்டி விட்டாங்கனாலும் உங்களுக்கு இதுதான் தெரியும் இதுக்கு அப்புறமா தான் மீதி எல்லாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஈஸியா வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் காலையில ஒண்ணுமே இல்லை நேச்சர் எப்படி இருக்குதோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து காலையில ஃபீல் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து விக்கி என்கிட்ட கேட்டான் விக்கிக்கு நான் வந்து சொல்லாம விக்கி பாட்காஸ்ட் கேள்றா தான் நான் சொல்ல போறேன் இல்லை உண்மைதான் இந்த நான் இந்த எபிசோட பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன்னா இந்த எபிசோட வந்து நான் ஏதாவது பியூட்டிஃபுல்லான நேச்சுரல் நான் காபி ரைட்டு இமேஜோ இல்லாட்டி வீடியோவையோ போட்டு நோ காபி ரைட் வீடியோஸ் கூட இருக்கும் நேச்சுரலான விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா அதை போட்டு இது அப்படின்னு நம்ம சேனல்லே
இப்போ நண்பர்களுடன் சிவா அப்படின்ற ஷோவில் வந்து நம்ம ஒரு மனசில் மனசுக்கு படுற விஷயங்களை நம்ம ஓப்பனாக பேசணும் அப்படின்றது தான் இந்த பாட்காஸ்டோட முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த ஷோவோட கான்செப்ட் ஆமாம் ஓகேவா இப்போ இன்னொன்று சுதேசி டெக்னாலஜி சங்கம்னு அது இன்னொன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து நம்ம அறிவு சார்ந்த தேடலை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ஒரு ஷோ அதில் வந்து ரொம்ப நம்ம பேசிக் லெவல்லேருந்து ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப்பு ஃப்ரம் த ஜீரோலேருந்து கீழேந்து மேலே படிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை அப்படி தான் பார்க்குறோம் நம்ம ரொம்ப ஹை கான்செப்டெலாம் பேசாமல் அந்த ஹை கான்செப்டோட பிகினிங் என்ன ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படி அது அது ஒரு ஷோ இது ஒரு ஷோ ஓகேவா இதில் அதில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நம்ம டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிறோம் ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிறோம் அது ஓகே இந்த ஷோவில் வந்து முக்கியமான கான்செப்ட் எனக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ பிரதீப்போட ஒரு எபிசோடு ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் சிவா நம்ம ஆமாம் அப்போ பிரதீப் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் சொன்னால் என்னென்னா நீங்கள் ஃபோனரினா தமிழில் டெக்கு பற்றி பேசுனீங்க அது எனக்கு பிடிக்கும் அது ஒரு விஷயம் ஆனால் உங்கள் கூட சேர வச்சது என்னது அப்படின்னா நீங்கள் என் கூட அந்த ஹெல்த் அப்படின்ற ஐடியாவில் சிங்க் ஆனீங்க அப்போ தான் நான் கம்யூனிட்டி ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா அவன் ஆமாம் ஃபிட்னஸ் கரெக்டா ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிளில் தான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ அப்போ அப்போத்துலேருந்தே எனக்கு வந்து என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு சிவா அப்படின்ற அந்த சிவபரணி உதய செல்வன் அப்படின்ற யூ யூடியூப் சேனல் யூஎஸ்பி ஃபிட்னஸ் பேண்டாலேருந்து ஆரம்பிச்சுதுன்னு நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரியாது ஆமாம் ஆனால் அதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் எப்போ இந்த மாற்றம் நடந்தது எப்போ இந்த ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் சின்ன பசங்க கேட்பாங்கடா சின்ன பசங்களுக்கு புரியாது என்னடா இவனுங்க வயசானவங்க மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இல்லை அது கரெக்டு கரெக்டு ஏன்னா ஒன்றுடா இப்போது டக்குன்னு ஒரு பத்து ஸ்குவாட் எடுத்து சொன்னால் தெரியும்டா யார் சின்ன பசங்க யார் வயசானவங்கன்னு ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சிடும் ஏன்னா கடவுள் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு ஆரம்பத்தில் ஓகே இன்னிக்வாலிட்டி சம்டைம்ஸ் அது சம் சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் மாறலாம் பிறப்பால் ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்க இருக்குது தான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல பட் எல்லாருக்குமே வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மோஸ்ட்டாக மேக்சிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் கொடுப்பாரு சின்ன வயசில் பார்த்தோன்னா கால் எடுத்து குழந்தை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா லேட்டாக கால் பெருவாரில் எடுத்து வாயில் வைக்கும் இப்போ முடியுமா நம்மளால் அதுவும் எப்படி வைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக கூட வைக்காது இஷ்டத்துக்கு வளர்ச்சிலாம் வைக்கும் ஆமாம் அதுக்காக அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை வந்து ரீட்டைன் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை இன்றைக்கி அதெல்லாம் பண்ணுறவங்க ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் நீ பார்த்துருப்ப ஆமாம் அப்போ என்ன ஆகுது அவங்க ரீட்டைன் பண்ணாங்க அவங்க டெய்லி அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒர்க்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உனக்கு தேவை இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உனக்கு தேவைன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இருந்தது கரெக்ட் அது சின்ன வயசில் பார்த்தோன்னா அதோட அருமை அந்த அருமை வந்து தெரியாது இப்போ என் பையனெல்லாம் கேட்டால் அவனுக்கு அதெல்லாம் புரியவே புரியாது அவனுக்கெல்லாம் தெரியாதுப்பா இதெல்லாம் ஒரு மேட்ராப்பா கீழே உட்காந்தா எழுந்திரிக்கிறதுலாம் ஒரு விஷயமா கீழே இருக்கிற இந்த கீழே இருந்து இப்போ என்ன டேபிள் மேலே குதிக்கணுமா அப்படின்வான் பட் பார்க்க போனால் அதோட அதிகமான பவர் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய என்னால் டக்குன்னு வந்து அதை பண்ண முடியாது என்ன தோணும்னா ஐயோ இங்கேருந்து நான் அதை குதிக்க போய் எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக லோட் ஆகி ஜாயிண்டில் ஏதாவது பெயின் வருமான்னு தோணும் கரெக்ட் கரெக்ட் ஆனால் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தோணவே தோணாது ஸோ இப்போ லிசன் பண்ணுறதுல நிறைய பேர் வந்து காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இப்பயும் கூட யூ ஆர் கிஃப்டடு நீங்கள் வந்து ரொம்ப யங் இன்றைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரைமில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போயும் நீங்கள் அதை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ண ரீட்டைன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா காலத்துக்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த ரூட் அவுட்டு மாறினது தான் இப்போ பரத் சொன்னதுலாம் ரெண்டு மணிக்கு போவேன் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு நான் டீ நகரில் போய் சாப்பிட்டேன் அவன் உண்டை மயக்கத்தில் தூங்கினெல்லாம் பரத் சொன்னால ஸோ அதுதான் வந்து அதுதான் நாங்கள் பண்ண தப்பு அதை நீங்கள் யாரும் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ என்ன திரும்பாகும் இதுவரை ஒரு பிரச்சனை இப்போது நீ பார்த்துருக்கலாம் நிறைய பணக்காரம் இருப்பான் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயத்த சாதிச்சிருப்பான் ஆனால் அவன் என்ன சொல்லுவான்னா பணத்தை தேடி அலையாதீங்க அது தேவையில்லை அப்படின்னு உடனே எல்லாேருக்கும் என்ன திரும்ப தோணும் உனக்கு என்னப்பா நீ எல்லாம் சம்பாதிச்சுட்ட நீ பார்த்துட்ட அதனால நீ தேடி அலையாதுன்னு சொல்லுவ அப்படின்னு இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு தேடல் அந்த தேடலில் வந்து ஒரு அதுக்கான ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் போது அவன் அதை ரியலைஸ் பண்ணுவான் அது ரியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு சிலர் அதை துறப்பாங்க எனக்கு இதெல்லாம் தேவை இல்லைங்க இனிமே எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு இது இதெல்லாம் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு துறக்கிறவங்களும் உண்டு இன்னும் ஒரு சிலர் என்னன்னா இருக்கிறது போதும்னு அப்பட
இன்னும் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஒன்றா உங்களே அறியாமல் கார்பரேட் கல்ச்சருக்குள்ளே வருவீங்க அங்கே வந்து உங்களோட ஸ்லீப்பு பாதிக்கும் உங்கள் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பாதிக்கும் இவ்வளோ நாளாக வீட்டில் அம்மா அப்பா கொடுத்ததை சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி போக போக ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு நீங்களே கெடுத்துப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுலேருந்து ரிட்டன் வர்றது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஒரு இருக்கலே ஒஸ்ட்டு ஷேப் போயிட்டு எல்லாத்தையும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கண்டென்ட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதை தான் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் அதில் இது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கடமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் நாங்களும் இப்படி தான் இருந்தோம் இந்த கண்டென்ட்டுன்றது ஓர் அளவுக்கு அப்படின்ற ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டா எங் நாங்கள் பண்ண அதே தப்பு நீங்கள் பண்ண பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இது ஒன்றும் இல்லை சிவா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சில கசின்லாம் சொல்லுவான் டே சில பேருக்கு சொன்னாலே புரிஞ்சிடும்டா சில பேருக்கு பட்டாதாண்டா புரியும் அதனால நம்ம சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து யாருக்கெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா சில பேருக்கு சொன்னாலும் புரியாது அது தப்பும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ தப்பு இல்லை அது சில பேருக்கு ஆமா ஆமா அது அவங்க அனுபவப்படணும் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க அனுபவப்பட்டா தான் புரியும் கரெக்டா ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் அனுபவப்பட்டோம் அப்படின்ற நம்ம கிட்ட யாரும் சொல்லலன்னா சொல்ல முடியாது சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க நமக்கு புரியல நமக்கு எட்டல ஆமா கரெக்டா ஆமா ஸோ இப்போ எது இப்போ என்ன அனுபவத்துல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ எங்களுக்கு அப்பவே சொன்னாங்க ஆனா எங்களுக்கு எட்டல நாங்க உங்களுக்கு இப்பவே சொல்றோம் புரிஞ்சவன் பிஸ்தா ஆமா ஏன்னா இருக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் கேஜி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா கரெக்டா ஏஜ் வந்து அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிங்க அப்பெல்லாம் கூட எப்படி இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி செவன்ல கூட சூப்பர் ஏஜ் தான் ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும்னா ஹண்ட்ரட் கேஜினாலும் எனக்கு அது ஒரு பெரிய பாரமாக தெரியாது நார்மலாக இருக்கும்போதாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு சில டாஸ்க் பண்ணும்போதாக இருக்கட்டும் அப்போலாம் எனக்கு தெரியாது யாராவது வந்து என்ன என்னடா எப்படி இருக்க வெயிட்டு குறைக்க மாட்டியான்னு சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் இங்கே நிற்கிறேன் என்னை முடிஞ்சால் தள்ளு ம் அப்படிலாம் நெக்கலாம் சொல்லுவேன் நான் இங்கே நிற்கிறேன் என்னை முடிஞ்சா நீ தள்ளு இல்லாட்டி நான் உன்னை தூக்கி போட்டு போயிடுவேன் அப்படிலாம் சொல்லுவேன் புரியுதா ஆனால் அன்னைக்கு எனக்கு தெரில அது வந்து இந்த வெயிட் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறேன்னா இப்போ சும்மோ பிளேயருக்கும் வெயிட் இருக்கும் ஒரு பயில்வானுக்கும் நம்ம ஊரில் ட்ரெடிஷ்னலாக பயில்வானுக்கும் வெயிட் இருக்கும் குஸ்தி போடுறவங்களுக்குலாம் ஓகே ஒரு பாடி பில்டருக்கு வெயிட் இருக்கும் ஆனால் அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பான்ல நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்டே ஓகேயா இருக்கே நான் சிப்ஸ் பொட்டேட்டோ சிப்ஸையும் லேஸ் சிப்ஸையும் சாப்பிட்டு பாடி ஏற்றி வச்சுருந்தோம் அது எப்படி தாங்கும் அது எவ்வளோ நாளைக்கு தான் பாடி தாங்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு தாங்குற வரைக்கும் நமக்கு வந்து நெக்கலாக இருக்கும் ஏ பார்த்துக்கலாண்டா என்னன்றப்ப அப்படி அப்படி இருக்கும் பட் உண்மையாகவே வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிடாம வெயிட் ஏறி ஒரு கண்டிஷனில் பார்த்தோன்னா நம்மளோட அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு லெவல் சொல்லுவோம்ல இவ்வளோ தான் என்னால் பியர் பண்ண முடியும்னு மாதிரி அதை தாண்டி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வேலையை கட்ட ஆரம்பிக்கும் ஜாயிண்டில் பெயின் வர்றது தேய்கிறது போன் தேய்கிறது அப்புறம் குறுக்கெலும்பில் பெயின் வர்றது ஸோ அதெல்லாம் காட்டும் போது தான் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஓ ஓகே ஆனால் இப்போது நம்ம கேட்கலாம் அப்போ சும்மு பிளேயர்லாம் அவ்வளோ வெயிட்டாக இருப்பாங்க ஜி நம்மளோட மோசமாக இருப்பாங்க ஜின்னா அவன் உன்னோட ஃபுட் ஹேபிட் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் அவன் என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றான்னு பாருங்க அந்த வெயிட்டை ஈஸியாக அந்த லோட ஃபுல்லாக தாங்குற மாதிரியான ஹெல்த்தி போன் அண்ட் ஜாயின்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கான எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் நம்ம அதை பண்ண மாட்டோமே அப்பயும் போய்ட்டு அப்பயும் போய்ட்டு கோக் குடிக்கிறது அப்பயும் பெப்சி குடிக்கிறது ஆமா ஆமாடா கரெக்டு கரெக்டு இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி மாறிடுச்சு ஆமா சுற்றி பூரா இடத்துலையும் அதான் கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் அது என்ன தான் கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ அப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கையில தான் இருக்கு இந்த கண்ட்ரோல் அப்படின்றது இப்போ நான் ட்விட்டர் யூஸ் பண்றேன் யூஸ் பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்றேன் யூஸ் பண்ணுங்க எதை வேணா யூஸ் பண்ணுங்க ஆனால் அளவா யூஸ் பண்ணுங்க அளவா சாப்பிடுங்க அளவா கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு நேச்சுரலான இந்த சைக்கிள்ல போயிட்டு உக்கார முடியும் நேச்சுரலான சைக்கிள்ல உக்காந்துட்டா இந்த கேள்வியே வராது ஏன் எனக்கு தூக்கம் இல்லை இந்த ஸ்லீப் மானிட்டர் பண்ணோமா அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கலாம் பாட்டுக்கு பண்ண வேண்டியதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் பாட்டுக்கு தூங்கலாம் உண்மைதான் நிம்மதியான வாழ்க்கை உண்மைதான் உண்மைதான் இது ஃபைனலாக என் சைட்லேருந்து நான் சொல்லணும்னா ந
ஓகே ஓகே ஆனால் மற்ற எதையும் மற்ற எதையும் தொடக்கூடாது முன்னே நான் குடித்த கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்கே என்னென்னு பார்த்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு குடிக்கவே மாட்டேன் சரியா நம்ம அந்த பா அஸ்வத்தோட சேனலில் வந்து அந்த ஃபுட்டு வீடியோ மாதிரி போடும்போது தான் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் குடிச்சு காமிச்சிட்டு இருந்தேன் ஓகே லோக்கல் பன்னீர் சுரா குடித்தா குடிப்பனே தவிர அதை தவிர அவர் எதுவுமே தொட்டதில்லை ரீசெண்டாக இந்த சைக்கிளிங் அப்போ தான் வந்து ஸ்டிங்கு அதாவது இந்த கெஃபைன் கண்டென்ட் எடுத்தால் பிரெயின் ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஸோ சோர்வு இருக்காதுன்னு சொல்லி எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் இப்போ அதையும் வந்து புறக்கணிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து மோஸ்ட்டாக ரைடு அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா வாட்ரு மட்டும் தான் வச்சேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு லிட்டர் மூணு லிட்டர் இருந்தாலும் பிளெயின் வாட்டரு அதை தவிர வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப லோவாக ஃபீல் ஆகிற பட்சத்தில் சால்ட்டு வித்து ஸ்வீட்டு சேர்த்து லெமன் ஜூஸ் ஆமாம் 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 ஸோ இது தான் இப்போது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் ஒன்றும் சொல்லியிருக்கேன்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகவே இந்த தடவை இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு அந்த ரிசல்ட்டையும் கண்டிப்பாக நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் நண்பர் நண்பர்களுடன் சிவா ஷோவில் வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜேர்னியை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் தயவுசெய்து டெலிகிராம் குரூப்புக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த பாட்காஸ்ட் இதை நான் வீடியோ போட போகிறேன் இல்லடா ஆ ஓகே ரைட் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் வீடியோ போட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீ சொன்ன அம்புட்டு லிங்க்கையும் கொடுத்துருவேண்டா கண்டிப்பாக கொடுத்துரு ரைட்டாக ஓகே அதனால் கேட்குறவங்கலாம் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ஜேர்னியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் த ஹார்ட் டு ஒரு ஷோ நான் சஜஸ்டும் பண்ணுங்கள் என்ன மச்சா சஜஸ்ட் அவங்கள ஏதோ ஒரு அவங்களும் ஏதோ ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஆமாம் உங்களோட ஃபார்மில் வச்சு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணலாம் ஏன் அவங்க ஷோக்கே வரலாம் ஷோக்கே வந்து ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுச்சு இது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீ வீடியோ பாட்காஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் அதையும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்போது அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குட் பாய் குட் பாய் பார்ப்போம் பாய் வண்டியை விடாமல் நாள் கணக்காக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ என்ன ராமலிங்க மாலையை பார்க்க முடியல எப்படி இருக்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன்ப்பா ये तो ये तो कवासाकी अथो अथो मिठी मिठी सौभाग्य